ஏதோ ஒரு காரியத்தில் சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் சூழ்ந்து போயிருக்கிறீங்க அனந்த ஆண்டு சொல்கிறார் என் மகனே என் மகளே சோர்ந்து போயிருக்கிற உனக்கு நான் பலம் கொடுக்கிற தேவன் எல்லா பக்கத்தில் நெருக்கம் கடன்காரங்கள் ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் வியாதி ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுன்னு தெரில செத்துட்டா பரவாயில்ல அப்படி தோணுதா எல்லா பிரச்சனையும் மாற்ற அவர் வல்லமை உள்ளவர் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்தை காண செய்த தேவன் இந்த வருடத்தின் கடைசி மாதத்திற்குள்ளே நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் கடந்த பதினோரு மாதங்களை திரும்பி பாருங்க ஆண்டவர் எவ்வளவு அற்புதமாய் நம்மை பாதுகாத்து தாங்கி ஆச்சரியமாய் நடத்தி வந்திருக்கிறார் இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலும் உங்களோடு ஆண்டவர் பேசி உங்களை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் நம்முடைய தேவன் வாக்கு தத்தங்களின் தேவன் அவர் வாக்கு மாறாதவர் சொல் தவறாதவர் என்று அவரை குறித்து வேதத்தில் பார்க்கிறோம் வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிற தேவன் நம் உண்மையாய் விசுவாசித்து இந்த வாக்கு தத்தை எனக்குரியது நிச்சயிக்கும் போது அந்த வாக்கு தத்தத்தின் படியே அவர் ஆசிர்வதிப்பதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்து வருகிறோம் அதற்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளில் தேவன் உங்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற இந்த வாக்கு தத்துவம் இந்த மாதம் முழுவதிலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நன்மை ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேத வசனத்தை ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு தத்துவமாக எழுதி கொடுத்த வார்த்தை கொண்டு நம்மோடு பேசுகிறார் ஏசைய நாற்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா ஆமாங்க ஆண்டோர் வாக்கு கொடுத்தாரு நான் அதை விசுவாசித்து கொண்டிருந்தேன் இந்த ஒன்றும் நிறைவேறலை அப்படிலாம் நடக்கலை எல்லாரும் அற்புதம் பெற்றோன்னு சாட்சியெல்லாம் சொல்கிறாங்க நானும் தான் ஜெபிச்சு பார்க்குறேன் எனக்கு மட்டும் ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஒரு மனசோர்வில் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் சூழ்ந்து போயிருக்கிறீங்க ஆனால் தான் ஆண்டு சொல்கிறார் என் மகனே என் மகளே சோர்ந்து போயிருக்கிற உனக்கு நான் பலம் கொடுக்கிற தேவன் உன் சத்துவத்தை நான் பெருக பண்ணுகிற தேவன் என்று ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் சோர்ந்து போனவர்களை அப்படியே அவர் விட்டு விடுவது இல்லை அவன் தான் சோர்ந்து போனானே என்ன ஏன் வச்சு நான் என்ன செய்யறது இவ என்ன காரியத்தில் சோர்ந்து சோர்ந்து அப்படியே முறுமுறுத்துக்கிட்டே இருக்கிறா அப்படிலாம் ஆண்டவர் விட மாட்டார் சோர்ந்து போகிறவர்களை அவர் பலப்படுத்துவார் தைரியப்படுத்துவார் உற்சாகப்படுத்துவார் மறுபடியும் அந்த ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள ஆண்டவர் வழி நடத்துவார் இந்த சோர்வு என்பது சாத்தானுடைய ஒரு ஆயுதம் பயம் கலக்கம் இதெல்லாம் எப்படி சாத்தானுடைய ஆயுதமாக இருக்கிறோ சோர்வு என்பது சாத்தான் பயன்படுத்துகிற ஒரு ஆயுதம் நம்ம சோர்ந்து போக பண்ணிவிட்டால் நம்முடைய ஆசிர்வாதத்தை தடுத்து விடலாம் என்று சாத்தான் நினைக்கிறான் அதனால தான் மன சோர்வை கொண்டு வருவது சரீர சோர்பு வேறு அது கொஞ்சம் இழைப்பாறுதல் பண்ணினா சரியாயிரும் மன சோர்பு இதை கொண்டு வந்து தான் நம்ம இப்போ முடக்கி போடுவதற்கு சாத்தான் நினைக்கிறான் அந்த ஆண்டவர் விடுவதில்லை சோர்ந்து போகிற சமயத்தில் பலப்படுத்துகிற தேவன் என்னுடைய ஊழிய பாதையில் அநேக சமயத்தில் நான் சோர்ந்து போயிருக்கிறேன் இனி அவ்வளவுதான் என்ற நிலைமை கூட நான் சோர்ந்துவில் சொல்லி இருக்கிற சமயங்கள் வந்தது அந்த ஆண்டவர் விடவில்லை என்னை தைரியப்படுத்தி பலப்படுத்தி சோர்புகளை நீக்கி பலப்படுத்தி நடத்தினார் இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன சோர்வு வேறு புஸ்தகத்தில் நீ வாசித்திங்கன்னா ஆபர்ஹா மோசே எலியா எலிசா தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட தெய்வ மனிதர்கள் நிறைய பேரை பார்க்குறோம் தாவீது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த சோர்வு என்கிற ஒரு காரியத்தை கடந்து போயிருக்கிறாங்க சோர்வு என்கிற ஆயுதத்தை கொண்டு சாத்தான் அவளை தாக்கினான் கத்தரோ அவளை பலப்படுத்தி நடத்தி என்ற சம்பவங்கள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு மூன்று தெய்வ மனிதர்களை குறித்து நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் முதலாவது ஆதி அகமம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் ஆபுரகாம் என்ற தெய்வ மனிதரை குறித்து ஒரு காரியம் எழுதப்படுகிறது கத்தர் ஆபுரகாமுக்கு தரிசனமாகி பேசுகிறார் ஆபுரகாமே நீ பயப்படாத நான் உனக்கு கேடகமாக இருக்கிறேன் உனக்கு மகா பெரிய பலனாக இருக்கிறேன்னு அவன்கிட்ட வந்து அருமையாக சந்தோஷமாய் பேசுகிறார் 
வானாதி வானங்களை சிரிஷ்டித்த தேவன் இறங்கி வந்து ஒரு மனுஷங்கிட்ட வந்து பேசுகிறனா எவ்வளோ சந்தோஷப்படணும் இல்லை ஆண்டு உருந்தி ஆண்டு இப்படி பேசினார் அப்படின்னு அங்கே ஆபரகம் சந்தோஷப்படவில்லை அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஆதியாம பதினைந்து ரெண்டில் கத்தராகி ஆண்டு வரே அடியனுக்கு என்ன தருவீர் நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே நீங்கள் என் கூட இருக்கிறீங்க பயப்படாத கேடகமாக இருக்குன்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறது ஒன்று ஆபரகம் பதில் சொல்வது வேறு எதனால் அப்படி பதில் சொன்னார் அவருக்குள்ள ஒரு சோர்வு மன சோர்வு வந்து விட்டது தேவன் அதை கவனித்தார் ஆபரகம் சோர்ந்து போனான் எதனால் அவர் சோர்ந்து போனார் ஆதியாம பன்னிரெண்டு அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் ஆபரகாம அழைக்கும் போது ஒரு வாக்கு கொடுத்தார் ரெண்டு மூன்று வசனம் வாசிக்கும் போது உன் சந்ததியை நான் பெருக பண்ணுவேன் அவர் அவங்க குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது சந்ததியின் ஆசிர்வாதம் இல்லை ஆண்டு ஒரு வாக்கு கொடுத்தார் நான் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் ஏழு விதமான ஆசிர்வாதத்தை வாக்கு தத்தமாய் கொடுத்தார் ஞாபகம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் வருஷங்கள் கடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த ஆசிர்வாதத்தை காண முடியவில்லை ஆண்டு சொன்ன மாதிரி கற்பத்தின் ஆசிர்வாதம் உண்டாகவில்லை அதனால் அவருக்கு ஆத்துமாவில் ஒரு சோர்வு வந்து விட்டது ஆண்டு ஒரு வாக்கு கொடுத்தது உண்மைதான் ஆனால் ஒன்றும் நிறைவேறலை ஒரு மன சோர்வு வந்து விட்டது அதனால் தான் ஆண்டவர் வந்து பேசும்போது கூட சந்தோஷப்படவில்லை விரக்தியோடு பேசுகிறார் என்ன தருவீர ஆண்டு வரே நான் தான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்னீர் எனக்கு தரலையே வாக்கு கொடுத்தீங்க அதை தரலையே என்பதாய் சொல்லுகிறார் தேவன் அதை அறிந்து கொண்டார் ஆபரகம் சோர்ந்து போனான் என்று உடனே நான் வாக்கு கொடுத்தேன் என்னை நம்ப மாட்டியா அப்படி கோபமாலாம் பேசலை அன்று சார் அபரக வெளியவா கூடாரத்து விட்டு வெளியவா கம் அவுட் வெளியே வந்து ஆறு வானத்தை அண்ணாந்து பாரு இரவு நேரம் இவ்வளோ நட்சத்திரம் என்ன முடியுமா என்ன சொல்லி பார்க்கலாம் என்ன முடியல ஆண்டு வரே அவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் அவனுடைய சோர்வை மாற்றும்படி தேவன் மறுபடியும் தைரியப்படுத்தி அப்பொழுது ஆபரகம் கத்தரை விசுவாசித்தான் அவனை பலப்படுத்துகிறார் ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரியே ஏற்ற காலத்தில் தேவனுடைய சந்ததியை பெருக பண்ணும்படி கற்பத்தின் ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் பெருக பண்ணினார் என்பது சத்தியமிகு சிறுவியல் தேசம் இருக்கிற அந்த சந்ததி இந்த ஆபரகாமுடைய சந்ததி தான் ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றுவதில் உண்மை உள்ள தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் வாக்கு கொடுத்து நிறைவேற தாமதிக்கிறதா தாமதிக்கும் போது ஒரு மன சோர்வு வரும் நீங்கள் சோர்ந்து போக அதான காரணம் அவங்க ஆண்டு சொன்னார் ஒரு வேலை காரியத்தில் குடும்ப காரியத்தில் பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியத்தில் பிஸ்னஸ் காரியத்தில் ஊழிய காரியத்தில் என் தனிப்பட்ட காரியத்தில் தேவன் இப்படிலாம் வாக்கு கொடுத்தாருங்க ஊழியர்கள் மூலமாக அது செய்தி கேட்கறது மூலம் பைபிள் வாசிக்கும் போதெல்லாம் வாக்கு கொடுத்தாரு நான் அதை நம்பி கொண்டு இருந்த ஒன்று நடக்கலையே சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா ஏற்ற வழியில் அப்படி வாக்கு தத்தை நிறைவேறும் தேவன் ஒரு நாள் வாக்கை மறந்து விடுகிற தேவன் அல்ல நாம் மறந்து விட்டாலும் அவர் மறக்க மாட்டார் என் ஊழிய பாதையில் அதை பார்த்துருக்கிறேன் என்பதுகளின் ஆரம்பத்தில் என் ஊழியத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு முறை நான் வந்து மார்த்தாண்டம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மார்த்தாண்டம் என்கிற அதில் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கூட்டம் ஒரு சபையில் ஒழுங்கு செய்து மைதானத்தில் கூட்டம் நடைபெற்றது ஒரு வீட்டின் மாடியிலே என்னை தங்க வைத்திருந்தார்கள் நான் வழக்கத்தின்படி கூட்டத்துக்கு முன்னால் தெய்வ சமுத்தில் முழங்கால் படியிட்டு காத்திருந்து ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் மதியத்திற்கு பிறகு மாலை வரைக்கும் ஜபிப்பது வழக்கம் அதன்படி நான் ஜபித்து கொண்டே இந்த அந்த அறையில் அந்த நாள் கூட்டத்திற்காக திடீரென்று அந்த அறைக்குள்ளே பலர் பேசுகிற சத்தம் எனக்கு கேட்டது கொசு கொசுன்னு நிறைய பேசுகிற சத்தம் நான் கண்ணு மூடி முழங்கால் நின்று ஜெபிக்கிறேன் இந்த ரூம் கருவு மூடி இருக்குது அது நிறைய ஆட்கள் பேசுகிற மாதிரி சத்தம் கேட்குது என்ன பேசுகிறான்னு கவனித்தால் அந்த வார்த்தை விளங்கவில்லை புதிய பாஷையாக இருக்கிறது புரியாத ஒரு பாஷையாக இருக்கிறது நிறைய பேர் என்னை சுற்றில் நடமாடுவதை போல் ஃபீல் பண்ணுகிறேன் உணருகிறேன் அதெல்லாம் ஒரு சத்தம் ரெக்க அடிக்கிற மாதிரி சத்தெல்லாம் கேட்குது இது என்னதுன்னு நான் கண்ணை திறந்து பார்க்குறேன் ஒருவரும் இல்லை கதவு மூடி இருக்கிறேன் நான் முழங்கால் நிற்கிறேன் முன்னால் பைபிள் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது இது என்னதுன்னு விளங்கலைன்னு ஆண்டு வரே இது என்னதுன்னு கண்ணை மூடினேன் என் ஆவிக்குரிய கண்களை ஆண்டவர் திறந்தார் நான் பார்த்த நிறைய தேவ தூதல் என்னை சுற்றிலும் அந்த தூதருடைய பாஷைன்னு பைபிள் இருக்குல்ல அந்த பாஷையில் அவங்க பேசுகிறாங்க அது எனக்கு விளங்கவே இல்லை புதிய ஒரு பாஷையாக இருக்கிற சத்தில் அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுகிறாங்க நிறைய பேர் என்னை சுற்றிலும் தேவ தூதல் 
வாகனத்துக்கு ஏறி போடுறாங்க இறங்கி வர்றாங்க ஏறுறது இறங்குறதுலாம் பார்க்குற முதல் முறை நான் அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னே எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் கண்ணை திறந்தா ஒன்றும் தெரியல கண்ணை மூடினா தெரியுது ஆவிக்குரிய கண்களால் அதை தரிசிக்க முடிகிறது எனக்கு மனதுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாயிட்டு நான் கூட்டத்துக்கு போகிற மேடையில் அமர்ந்து கண்ணை மூடி ஜபிச்சா அந்த மைதானம் முழுவதும் தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறாங்க இறங்குறாங்க அதெல்லாம் என்னால் பார்க்க முடிகிறாரு அந்த நாளில் கண்ணை மூடி தான் நான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் கண்ணை மூடி பிரசங்கம் பண்ணால் நிறைய தேவ தூதர்கள் நிற்கிறாங்க சுற்றிலும் அது என்னால் பார்க்க முடிந்தது எனக்கு அது ஒரு ஆச்சரியமான அனுபவமாக இருந்தது அந்த நாள் கூட்டத்தில் பலத்த காரியம் நடைபெற்றது சென்னை மன்னன் திரும்பினாங்க விடுதலை சுகமெல்லாம் உண்டானது எனக்கு அந்த கூட்டம் ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது நான் வந்த பிறகு இதெல்லாம் என்ன ஆண்டு விட எனக்கு புரியல இது புதுசாக இருக்குது இப்படிலாம் கூட ஒரு அனுபவம் இருக்குதான்னு நான் கேட்டபோது நான் உன்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்த போது ஒரு வாக்கு கொடுத்தேன் ஞாபகம் இருக்குதான்னு சொல்லி தனிப்பட்ட முறையில் நான் ஜெபிக்கும் போது ஒரு வாக்கு கொடுத்தார் அதன் பிறகு இந்த சென்னையில் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக மிஸ்ஸஸ் எட்வர்ட்ஸ் இன்னும் ஒரு அம்மா இருந்தாங்க ஒருத்தர் அவங்கள்ட்ட என்னை ஜெபிக்க கூட்டிகிட்டு போனாங்க அப்போ அவங்க என் பேரை மட்டும்தான் கேட்டாங்க கண்ணு மூடி ஜெபித்த போது தீர்க்க தரிசனமாக பல காரியங்களை கற்று வெளிப்படுத்தி பேசினார் அப்போ சொன்னாங்க யோவான் ஒன்றா அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் முதல் ஐம்பத்தோராம் வசனம் வரைக்கும் கத்திர உனக்கு வாக்கு தத்தமாய் தருகிறார் தியானித்து நீ ஜெபித்து கொள் என்று சொல்லி என்னை பிளஸ் பண்ணி அனுப்புனாங்க அதை நான் வாசித்து பார்த்தபோது பேதுருவை தேவன் தெரிந்து கொண்ட விதம் எழுதப்பட்டு கத்துறது மூலமாக என்னோடு பேசினார் அதில் ஒரு வசனம் ரொம்ப அதிகமாக என்னை தோட்டது யோவான் முதலாம் அதிகாரத்தில் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனம் பார்த்தீங்கன்னா தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறதையும் இறங்குகிறதையும் இது முதல் காண்பீர்கள் அந்த வசனம் நான் அதை யோசித்து பார்த்தேன் தேவ தூதன் ஏறு இறங்குறா நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படிலாம் உண்மையில் நான் நினச்சேன் அந்த நாட்களில் ஆனால் தேவன் எனக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறதே இறங்குகிறதே காண்பாய் என்று சொல்லி நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி ஒரு அனுபவம் இருக்குதான்னு தெரியல நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்படலைன்னு அந்த ஆரம்ப காலத்தில் நான் செபித்திருக்கிறேன் இப்போ அதை ஞாபகப்படுத்தி நான் உனக்கு பல வருஷத்துக்கு முன்னால் வாக்கு கொடுத்தேன் தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறதே இறங்குகிறதே நீ காண்பாய் என்று ஆமாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நீங்கள் வாக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க அதை இன்றைக்கு நிறைவேற்றி இருக்கிறேன் நீ எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் நான் மறந்துட்டால் கூட தேவன் இந்த வாக்கு தத்தத்தை மறக்கலை பாருங்கள் அதன் பிறகு என் ஊழிய பாதையில் பல சமயங்கள் தேவ தூதர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து செய்தி கொண்டு வந்ததையும் என்னை பாதுகாக்கும்படி தேவ தூதர் அருகில் இருக்கிறதையும் பல சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்களை பார்க்கும்படி ஆண்டவர் என் ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து காண்பித்திருக்கிறார் இது வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அற்புதமான அனுபவம் தானே எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் ஏன் சொல்கிறேன் நம்ம மறந்துட்டாலும் தேவன் மறக்க மாட்டார் தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை ஒரு நாளும் அவர் மறக்க மாட்டார் நிச்சயம் ஏற்ற காலத்தில் நிறைவேறும் நீங்கள் ஆபர்காமுக்கு அதை நிறைவேற்றி கொடுத்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிறைவேற்றி தருவார் விசுவாசிங்க ஆண்டவர் சோர்ந்து போயிருக்கிற உங்களை பலப்படுத்துகிறார் என் மகனே மகளே சோர்ந்து போகாத என் வாக்கு தத்தம் ஏற்ற காலத்தில் நிறைவேறும் நான் நினைவில் தான் வைத்திருக்கிறேன் என்று கத்தர் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார் ரெண்டாவது ஒரு மனிதர் நீங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வேதத்தில் வாசிக்கும் போது எலியா என்ற தேவனால் வல்லமையாய் பயன்படுத்தப்பட்டு ஒரு தீர்க்க தரிசி ஜபம் பண்ணால் மறித்து போன பையன் உயிரோடு எழும்புகிறான் ஜோமணினால் வானத்தின் அக்கினி இறங்கி வருகிறது ஜோமணினால் வானம் அடைக்கப்பட்டு விடுகிறது ஜபமணினால் மறுபடி மழை அவ்வளவு தேவனால் வல்லமையோடு பயன்படுத்தப்பட்டவர் அவருக்கும் ஒரு நாள் சோர்வு வந்தது அது ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகார நாலு ஐந்து வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஏசபேல் என்ற ராணி அந்த தேசத்தை ஆளுகை செய்த ஆளுகையில் இருந்த அதிகாரத்தில் இருந்த ராணி அவளுடன் ஒரு விக்கிரக வணக்கம் செய்கிறவள் பில்லி சுனி செய்கிறவள் அந்த மாதிரி மந்திரவாதிகளை வைத்திருந்தாள் எலியா அவளுக்கு விரோதமாக எழும்பி அதையெல்லாம் அழித்து போட்டதுனால அவளுக்கு கோபம் எலியாவுடைய தலையை நான் வாங்கிடுவேன் கொன்று போடுவேன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னாள் அவளுடைய வார்த்தை எலியாவுக்குள்ளே பயத்தை கொண்டு வந்து விட்டார் பயத்தினால ஒரு மனசு ஒரு பயம் அதிகமாக அதிகமாக சோர்வு உண்டாக்கிவிடும் பயத்துக்கு அவள் இடம் கொடுத்து இடம் கொடுத்து யோசித்து சோர்வு வந்து விட்டார் அதனால் அவர் உயிர்த்தப்ப வனாந்திரத்திலே ஓடி யாருமில்லாத இடம் மனுஷனிடமாட்டுமே இல்லாத இடம் 
யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இடம் ஒரு சூறைச்செடி அடியில் படுத்து கொண்டு போதுங்க தாவே என்னை எடுத்துக்கொள்ளுன்னு சொல்கிறார் நான் வாழ்ந்தது போது மூலி செய்தது போது என்னை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அவ்வளவுதான் அந்த அளவிற்கு மன சோர்வு வந்து விட்டது நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்களா போதும் ஆண்டு வரை என்னை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இனி இதுக்கு நான் வாழணும் கத்தர் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது அப்படி சொல்கிறீங்களா வாழ்ந்ததை விட நான் மறிச்சிட்டால் நல்லது அப்படி தோணுகிறதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் எனக்கு இது நடக்கலை அதை நடக்கலை ஆண்டு வரை இதை செய்யலை அதை செய்யலை அவ்வளோ ஜெபிக்கிறேன் இப்படிலாம் நடக்கலை ஊழியத்தில் இந்த மாதிரி எதிர்ப்புகள் பாதிப்புகள் சோர்ந்துட்டீங்களா நான் கூட அப்படி சோர்ந்து போன சமயம் உண்டு போதும் கத்தாவே சொன்ன சமயம் உண்டு ஆனால் ஆண்டு ஒரு விடலை போதும் கத்தாவேன்னு சொல்கிறீங்களா ஆண்டு ஒரு உங்களோட பேசுகிறார் என் மகளே என் மகனை நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெக தூரம் இன்னும் உன்னை கொண்டு நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் நிறைய இருக்குது உன் ஊழியத்தில் நான் இன்னும் மகிமையான காரியத்தை செய்யணும் உன்னை கொண்டு என்ன நிறைய அற்புதங்களை நான் செய்யணும் உன் மூலமாக என்னை நிறைய ஆத்தமாக்களை நான் சந்திக்கணும் எதுக்கு போதுன்னு சொல்லுகிறேன் இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலை கண்டு கலங்காத பயப்படாத நான் இருக்கிறேன் ஆண்டு சொல்லுகிறான் நம்மை பயம் உறுத்தி சோர்ந்து போக பண்ண சூழ்நிலையில் பிசாசு தந்திரமான காரியத்தை எழுப்புவான் பொல்லாத மனுஷியை அவன் எழுப்பி அந்த எலியாவை சோர்ந்து போக பண்ண அவன் காரியங்களை செய்தான் உங்களுக்கு விரோதமாய் உடைய ஊழியத்துக்கு விரோதமாய் குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் பிஸ்னஸுக்கு விரோதமாய் உங்களுடைய வேலைக்கு விரோதமாய் உங்கள் கூட வேலை பார்க்குற ஆளை எழுப்புவான் சுற்றில் இருக்கிற ஆட்களை எழுப்புவான் அதிகாரத்தில் உள்ள எழுப்புவான் உங்களை டார்கெட் பண்ணுவான் உங்களை எதிர்ப்பான் சோர்ந்து போக பண்ணிடணும் முடைக்கிறணும்னு முயற்சி பண்ணுவான் பயப்படாதங்க உங்களை கத்தர் விட மாட்டார் எலியாவுக்கு ஆண்டவர் தம்முடைய தூதனை கூப்பிடுறார் எலியா கிட்ட போய் யாரும் பேச முடியாதுப்பா வனாந்திரத்தில் இருக்கிறான் மனுஷர்கள் போனால் பயப்படுவாங்க அவ மனுஷர் அவன்ட்டு போக மாட்டாங்க நீ போ நீ தெய்வ தூதனை அனுப்பி ஆண்டவர் அப்பமும் அவனுக்கு தண்ணீரும் கொடுத்து அனுப்புகிறார் நீ சாப்பிடு தண்ணியை கூடி பலப்படு அப்போவும் சோர்ந்து திரும்பி படுத்துட்டார் எலியா ரொம்ப சோர்ந்து போத்தனால ஆண்டு ஒரு திரும்ப மறுபடியும் ஒரு தூதனை அனுப்பி பலப்படுத்துகிறார் சோர்ந்து போகிறவளுக்கு பலன் கொடுக்கிறது என் எலியாவே எழுந்துரு நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் நீ போதும்னு சொன்னாலும் உன்னை கொண்டு நான் செய்ய வேண்டிய இன்னும் சில திட்டங்கள் இருக்கிறது ரெண்டு ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணணும் ஒரு தீர்க்கதரிசியை உன் இடத்துல அபிஷேகம் பண்ணணும் இதெல்லாம் நீ செய்து முடிக்கணும் எலும்பு நீ கத்தர் பலப்படுத்தி அந்த பலனோடு அவர் நடந்து போனார் என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம் உங்களை பலப்படுத்துகிறார் என் மகனை சோர்ந்துட்டியா மகளை சோர்ந்துட்டியா ஆமாம் ஒரே எதிர்ப்பாக இருக்குது நெருக்கமாக இருக்குது செய்ய விட மாட்டேங்கிறாங்க தடை பண்ணுறாங்க வேலையில் முன்னேற விட மாட்டேங்கிறாங்க ப்ரொமோஷன் தர மாட்டேங்கிறாங்க பிஸ்னஸை முடக்கிறதுக்கு என்ன உண்டை எல்லாம் செய்கிறாங்க அதிகாரிகள் ஒரு பக்கம் அரசியல்வாதிகள் ஒரு பக்கம் மனிதர்கள் ஒரு பக்கம் எல்லா பக்கத்தில் நெருக்கம் கடன்காரங்கள் ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் வியாதி ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுன்னு தெரில செத்துட்டா பரவாயில்ல அப்படி தோணுதா எல்லா பிரச்சனையும் மாற்ற அவர் வல்லமை உள்ளவர் சகல சூழ்நிலைகளின் தலைகளாய் மாற்றி விடுவார் ஆபிரியமானவர்களே நாங்கள் எண்பதுகளின் ஆரம்பத்தில் கத்தர் ஒரு இடம் கொடுத்து தேவனுடைய வீடு அதான் முதலாவது கட்டிடம் மூவாயிரம் பேர் உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிற கேட்டபடி கட்டுன்னு சொன்னார் இலவசமாக ஆண்டு ஒரு இடத்த கொடுத்தார் ஒருத்தவங்க இலவசமாய் தந்தாங்க ஆண்டு சொன்ன மாதிரி கட்ட ஆரம்பித்தோமா அவ்வளோதான் எதிர்ப்பு வந்து விட்டார் யாரடா எதிர்க்கிறாங்க இது நம்ம பட்டான்னெல்லாம் ஊருக்கு வெளியில் தான் கெட்டுறோம் யாருக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த பக்கத்து கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த போலீஸ் விசாரணை நடக்குது ராத்திரியில் ஆறை விசாரணைக்கு வர்றாரு தாசில்தார் விசாரணைக்கு வர்றாரு பெரிய பிரச்சனை அந்த நாட்கள போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் நம்ம போய் பழக்கம் கிடையாது இதெல்லாம் ஊழியத்தை நான் ஆரம்ப காலம் என்ன பண்ணுறேன் தெரில மன சோர்வு தான் அந்த சமயத்தில் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் எழும்பி ஒரு ஆள் மத தீவிரவாத அமைப்பை சார்ந்த ஒரு ஆள் எழும்பி இந்த கட்டடம் கட்டதை விட மாட்டேன் பார்த்துடலாம் நான் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சவால் விட்டு நமக்கு ஒரு சம்மந்தமே இல்லை தலித மத தீவிரவாத அமைப்பில் இருக்கிறவரான் நாங்கள் இருக்கிற நாலு மாடி சின்ன கிராமம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து ஆளெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து நோட்டீஸ் அடி ஜப வீடு கட்டுவதை தடை பண்ணி பொது கூட்டோடனே எனக்கெல்லாம் புதுசாக இருந்துச்சு ஒரு கூட்டெல்லாம் பப்ளிக் மீட்டிங் போட்டு ஊர்வலாம் நடத்துகிற நடத்தி என்ன ஒரு சின்ன கிராமத்தில் சொந்த இடத்துல ஜெபிக்கிறதுக்கு ஒரு கட்டடம் கட்டுறோம் இருக்க அவங்களுக்கு பொருட்களை எனக்கு விளங்கவில்லை அதுக்கு அவ்வளோ போராட்டம் பண்ணி சவால் விட்டு நான் உயிரோடு இருக்கு கட்ட விட மாட்டேன்னு சொல்லி என்னென்னோ பெட்டிஷன் கலெக்டர் போட்டு அஸ்திவாரம் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் யாரையாட்டு போகிறோம் அதிகாரிட்ட கெட
எஸ்ஸு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க நோவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இழுத்து அடிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ரொம்ப மன சோர்ந்து போச்சு உண்மையிலே அப்போ ஆண்டவர் ஆவியா நாங்கள் கூட்டி செபிக்கும் போது ஆவியானவர் இறங்கினார் பலத்த எதிர்ப்புகள் மத்தியில் என் வீடு கட்டப்படும் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்தார் அவ்வளோது வாக்கத்தை நமக்கு பலத்த எதிர்ப்பு வரும் ஆனால் என் வீடு கட்டப்படும் ஒருத்தனும் தடுக்க முடியாது பயப்படாத ஆண்டவர் சோர்வை மாற்றி என்னை பலப்படுத்தினார் கலெக்டர் வரைக்கும் சில என்னை நேசிக்கிற சில அந்த காலத்தில் இருந்த அரசியல்வாதிகள் ஆளு கட்சியில் இருந்தவங்க போய் பேசினாங்க அவங்க கிராமத்தில் அவங்க சொந்த இடத்துல கேட்டாங்க என்ன பிரச்சனைனா இது பெரிய மத பிரச்சனை உண்டாக்கும் அந்த பிரிட்டிஷை பாருங்க இவ்வளோ வந்திருக்கிறது முடியாது நீங்கள் தலையிடாதங்கன்னு சொல்ல யாருமே உதவி செய்ய முடியாத சூழ்நிலை எனக்கு உதவி செய்கிற காட்கள் வந்தாங்க அதிகாரத்தில் வந்தாங்க அவங்கள செய்ய முடியாத சூழ்நிலை அப்போ நாங்கள் போய் அவங்கள்ட்ட கே உதவி கேட்கல அவங்களாம் கேள்விப்பட்டு போய் உதவி செய்ய முயற்சி எடுத்தாங்க முடியலை ஆண்டு சொன்னார் நீ பயப்படாத கட்டப்படும் வாக்கு கொடுத்தார் அந்த வாக்கு தத்துவம் தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் அதை பிடித்த ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆண்டவரை எதிர்ப்பு வந்தது நல்லது கட்டி முடிக்கப்படும் நாங்களும் விசுவாசிகள் துதிக்க ஆரம்பித்தோம் பாருங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டது ஆண்டோடைய பெரிய கருப்பினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் சவர டிஜிஎஸ் தினகரன் வந்து ஜபம் பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க அந்த இடம் நிரம்பி வழியும்படி ஆத்மாக்களை கொண்டு வந்தார் இப்போ அதை விட பத்து மடங்கு பெரிய கட்டடத்தை கட்டி ஜபம் நடக்க வச்சிருக்கிறார் அந்த ஆள் என்ன ஆனார் இல்லை அவர் தான் சொன்னார் நான் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் கட்ட விட மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை யாருக்கு விரோதமா தேவனுக்கு விரோதம் ஏன்னா கற்ற ஒரு கத்தர் ஊழிய கத்தருடைய அது அவர் இல்லை குடும்பமே நாசமாக போச்சு சாபம் இல்லை கண்ணில் இல்லாமல் பண்ணிவிட்டார் ஆண்டவர் உனக்கு விரோதமாக எலும்பினவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பாய் கொஞ்ச நாள் கொக்கரிப்பாங்க கொஞ்ச நாள் சுத்தம் போடுவாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருக்க மாட்டாங்க இல்லை இதுதான் வேதத்தில் நமக்கு சொல்லப்பட்டுக்க வாக்கு தத்தம் எலியாவுக்கு விரோதமாக எலும்பின ஏசபேல் இல்லை தேவன் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து விட்டார் நவேத்தில் பார்க்குறோம் சொந்து போகாதங்க ஊழியத்தில் சோர்ந்து போயிட்டீங்களா எவ்வளோ பெரிய அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க எலும்பினாலும் பயப்படாதங்க உங்கள் கூட இருக்கிறவர் சகல் அதிகாரத்திலும் மேலும் அதிகாரம் செலுத்துகிற வல்லமை உள்ள தேவன் உங்களுக்கு விரோதமாக வேலை செய்கிற இடத்துல எதிர்ப்பு பிஸ்னஸ் செய்கிற இடத்துல எதிர்ப்பு ஊழி செய்கிற இடத்துல எதிர்ப்பா ஒருவரையும் கண்டு பயப்படாங்க உங்கள் கூட இருக்கிறவர் பெரியவர் சோர்ந்து போய் இருக்கிறீங்களா எலியாவை எலும்பு அன்று சொல்கிறப்போ ஊழியர் செய் தொடர்ந்து உன் காரியத்தை நிறைவேற்று இவங்கெல்லாம் காணாமல் போயிடுவாங்க எதிர்க்கிறவங்களும் பயமுறுத்துறவங்களும் அழிச்சிருவன்னு சொல்கிறவங்களும் தானாக அழிந்து போவாங்க நீ எலும்பு என்று கத்த சொல்லுகிறார் சோர்ந்து போகிறவர்களுக்கு பலம் கொடுக்கிற தேவன் எலியாவை பலப்படுத்தினார் என்னை எத்தனையோ முறை பலப்படுத்தி நடத்தி இத்தனை ஆண்டு காலை நிறை நிறுத்தி இருக்கிறார் அழிச்சிருவன் கொண்டுருவேன் இந்த ஊழியமே இல்லாமல் பண்ணிடுவேன்றவங்க இன்றைக்கி உலகத்திலேயே இல்லை அவங்க குடும்பமே நாசமாய் போனதை நான் கண்கூடாய் பார்த்துருக்கிறேன் ரொம்ப வேதனைப்பட்டிருக்க ஏ இந்த மாதிரி அநியாயமாக வந்து மோதி தங்களுக்கு தாங்களே அழிவை உண்டாக்கி கொண்டார்கள் என்று துக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் கத்த நம்ம நிலை நிறுத்துவார் எதுக்கு பயப்படுறீங்க சோர்ந்து போகாதுங்க இன்னொரு சம்பவத்தை பாருங்கள் வேத புஸ்தகத்தில் இது ரொம்ப ஆச்சரியமான காரியம் பரிசு தொழுக்க எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் தோன்றி இயேசுவை பலப்படுத்தினான் சோர்ந்து போகிறவளை பலப்படுத்துகிற தேவன் இங்கே இயேசு கச்சமனை தோட்டத்தில் ஜபிக்கும் போது தேவ தூதன் இறங்கி வந்து பலப்படுத்தினான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவருக்குள்ளே ஒரு மன சோர்வு வந்து விட்டார் அதனால தான் சொல்கிறார் என் ஆத்மா மரணத்துக்கு இருவான துக்கம் கொண்டு இருக்கிறது என் கூட சேர்ந்து ஜபிக்கிறீங்களா நீ மூணு சீசரை அழைச்சிட்டு போய் கெஞ்சுவதை போல கேட்கிறார் அவங்களும் தூங்கிட்டாங்க அதனால் அவருடைய மனசுக்கு ரொம்ப சோர்வு என் பாரத்தை பகிர்ந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க யாரும் இல்லையே தனித்து விடப்பட்ட ஒரு நிலைமை கெட்சமனை தோட்டத்தில் ஜீசஸ் வாஸ் ஆல் அலோன் தனித்துன்னு இருக்கிறார் கூட ஜெபிப்பாங்கன்னு நம்பி அழைச்சிட்டு வந்து அவங்க கூட தூங்கிட்டாங்க அதனால் அவர் ரொம்ப மன சோர்ந்து நிற்கும் போதே தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்பி பலப்படுத்தினார் அந்த தேவ தூதன் வந்து இயேசுவை பலப்படுத்துகிறான் சோர்ந்து போகிறவர்களுக்கு பலன் கொடுக்கிற தேவன் அதனால் இயேசு கம்பீரமாக எழுந்து யாரை தேடி வந்தீர்கள் என்ற தைரியமாய் அந்த போர்வீரர்களை சந்தித்தார் தைரியமாய் அவர் போய் விசாரணைக்கு நின்றார் தைரியமாய் சிலுவை சுமக்கத்தை நற்பணித்து கொண்டார் தேவன் பலப்படுத்தினார் நம்மை பலப்படுத்துகிற தேவன் அவர் 
தனித்து விடப்படும் போது நான் தனிமையாக இருக்கிறேன் என்னை புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லை நேசிக்க யாரும் இல்லை உதவி செய்ய யாரும் இல்லை இந்த தனிமை உணர்வு ஒரு பெரிய பாதிப்பை உள்ளத்தில் உண்டாக்கும் மன சோர்வை கொண்டு வர அப்படி சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா அன்று சொல்லுகிறார் நான் இருக்கிறேன் உனக்கு நீ பயப்படாத சோர்ந்து போகாத நான் இருக்கிறேன் அன்று சொல்லுகிறார் சோர்ந்து போகிறவளுக்கு பலம் கொடுக்கிற ஒரு தேவன் அவர் சோர்ந்து போயிருக்கிறல்ல நான் உனக்கு பலம் தருகிற தேவன் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் சோர்ந்து போகிறவளை பலப்படுத்துகிற தேவனாய் நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன் மகனே மகளே யூ ஆர் நாட் அர் லோ நீ தனிமையில் அல்ல நான் கூட இருக்கிற என்பதை அறிந்து கொள் நான் கூட இருக்கிறல்ல நான் உன்னை பலப்படுத்துகிறல்ல தைரியப்படுத்துகிறல்ல என் ஆண்டு உனக்காக உன் கூட இருந்த நடத்தை தான் சிலுவை சுமந்தேன் நீ நிந்திக்கப்பட்ட நிந்தைகளை சிலுவலை சுமந்தேன் நீ அவமானப்படுத்தப்பட்ட அவமானங்களை சிலுவலை சுமந்தேன் நீ நெருக்கப்பட்ட உன் நெருக்கங்களை சிலுவலை சுமந்தேன் நீ கைவிடப்பட்ட நிலைமை ஃபீல் பண்ணுறல்ல நான் சிலுவையில் கைவிடப்பட்டவராய் தொங்கினேன் எந் தேவனே எந் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தனிமையில் அந்த சிலுவையில் நான் தொங்கினேன் அந்த பாடுகளை சகித்தது உனக்காக மகனே உனக்காக மகளே நீ அந்த பாடுகளில் போகும் பொழுது உனக்கு துணை நின்று உன்னை என்னுடையவர்களைப்படுத்தின தேவன் இன்றைக்கு உங்களை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்க தனிமையில் கலங்கி கொண்டிருக்கிறவங்களை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் பயப்படாதேன்னு சொல்லி இன்றைக்கு அந்த இயேசுவை நோக்கி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு சோர்ந்து போயிருக்கிற உங்களோட ஆண்டவர் பேசுகிறார் வாக்குத்தத்தை நிறைவேற தாமதிக்கிறதுனால சோர்வு குடும்பத்துக்குள்ள வேலை செய்கிற இடத்துல பிஸ்னஸில் ஊழியத்தில் மனுஷரால் பொல்லாத மனிதர்களால் உண்டாக்குற நெருக்கம் எதிர்ப்புகள் அதிகாரங்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி காரியங்களை செய்கிறதுனால அவங்களெல்லாம் மோதி ஜெயிக்க முடியுமா என்ற பயம் கலங்காதங்க இயேசுவை விட பெரிய அதிகாரம் இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்குது இயேசுவை விட பெரிய ஆள் யார் இங்கே இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார் அவர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார் தனிமையாக விடப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் தனிமையாக இல்லை இயேசு கூட இருக்கிறான் அன்று சொல்கிறார் நான் உனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறும் சோர்ந்திருக்கிறவனை பலப்படுத்துகிற சோர்ந்து போகாத எலும்பு என்று சொல்லுகிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களே பாண்டு உங்களோடு பேசுகிறார் இன்றைக்கு அற்புதம் நடக்க போகிறாரு உங்களுக்கு இதுவரை காத்திருந்த காரியத்தில் அற்புதம் நடக்கும் எதிர்பார்த்திருந்த காரியம் நிறைவேறும் வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறும் எதிர்ப்புகள் சூழ்நிலைகள் மாறும் உங்களை பலப்படுத்தி ஆண்டவர் அற்புதம் செய்து மேன்மையாக நடத்துவார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்படியே நான் இறுதியத்தில் கை வைங்க இருதயத்தில் கை வைத்து அன்றுவரை சோர்ந்து போன என்னை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுங்கள் என்னை பலப்படுத்துகிற இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுங்கள் தகப்பனை இந்த மகனுக்காக மகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் சோர்ந்து போகிறவளுக்கு பலம் கொடுக்கிற தேவன் சத்துவம் இல்லாதவளுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவன் இன்றைக்கு இந்த மகனுக்காக ஜெபிக்கிறேன் அன்றுவரை சோர்ந்து போன நிலமையில் இருக்கிற இந்த மகனுக்காக சோர்ந்து போன நிலமையில் இருக்கிற இந்த மகள் நடப்பதாக <laughs> திறக்கப்படட்டும் தடைகள் விலகட்டும் காரியங்கள் வாய்க்கட்டும் சுகம் உண்டாகட்டும் தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் வாக்கு தத்தத்தின் ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் இவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற பொல்லாத மனிதர்கள் பொறாமை கொண்ட மனிதர்கள் பொல்லாத ஆவினுடைய கிரியைகள் நசுரையனாக ஈசுவின் நாமத்தில் முடக்கப்பட்டு போவதாக தைரியப்படுத்தும் பலப்படுத்தும் எழுந்து பிரகாசிக்க கருமை தாரும் ஊழியத்தை நிறைவேற்ற பலனும் கருமையும் தாரும் உனக்கு விரோதமாக 
திரும்பும் ஆயுதம் ஆக்காதே போகும் என்று சொன்னீரே உனக்கு ஒரு விதமாக எழும்புகிற மனிதர்களை தேடியும் காணாதிருப்பா என்று சொன்னீரே அந்த வாக்குத்துவத்தை நிறைவேறட்டும் இடை பிள்ளைகளை தைரியப்படுத்தி பலப்படுத்தி நடத்தும் இன்றைக்கு சூழ்நிலைகள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தின் ஆலை நான் தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு யாரும் இல்லை என்று கலங்குகிற இந்த மகனை பாரும் இந்த மகளை பாரும் இடைய ஊழியர்களை பாரும் இடைய ஊழியக்காரிகளை பாரும் உனக்கு நான் இருக்கிறேன் மகனை மகளை என்று தைரியப்படுத்தும் பலப்படுத்தும் பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் சோர்வின் ஆவிகள் வல்லங்கட்டும் இந்த சோர்வை கொண்டு வந்து முடக்க நினைக்கிற பொருளாத சாத்தானுடைய கிரியைகளை நான் கட்டிந்து கொள்கிறேன் சோர்வின் ஆவிகளை கட்டிந்து கொள்கிறேன் விலகு போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்து இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் எழும்பட்டும் பிரகாசிக்கட்டும் நம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றட்டும் நம்முடைய நாம வீரர்கள் மூலமாய் மகிமைப்படட்டும் நீ அற்புதம் செய்துவிட்டு இந்த நாளில் ஒரு அற்புத மாற்றத்தை காண போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்துட்டா சோர்வு மாறிட்டா உள்ளத்தில் சந்தோஷம் வந்துட்டுல தேவனுக்காக எளிமை பிரகாசிங்க நீங்கள் பயப்படுற ஒன்றும் உங்களை தொட முடிய டச் பண்ண முடியாது ஆண்டவர் உங்களுக்கு துணை நிற்கிறார் எல்லாம் காணாமல் போய்விடும் சூழ்நிலைகள் மாறிவிடும் அற்புதத்தை இன்றையிலிருந்து நீங்கள் காண்பீங்க வாக்கு தத்துவத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆண்டு உரை என்னை பலப்படுத்தி விட்டு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க அற்புதங்களை காண்பீர்கள் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை தினமும் சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருங்க தினமும் அற்புதத்தை காண்பீங்க ஆமேன் For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavudi, Thutukuri District, 628-211. Our phone number, 04639-353535. Info at jesusredeems.org. Our website, www.jesusredeems.com. God bless you.